Tak ahoj, vítajte na kanáli For World Game Fan a v dnešnom videu sa pozrieme na reťazovú pílu Parkside z 12V série. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ju. Je vidieť, že Parkside sa snaží a do svojho portfólia výrobkov doniesol horúcu novinku malú reťazovú pílu do 12V systému X12 Team. Toto modelové označenie je PGH SA 12A1. Balenie je bez batérie a nabíjačky a predáva sa za cenu 40 EUR. Je tu štandardne trojročná záruka. Píla má lištu 153 mm. Je tu 50 ml oleja na primazávanie reťaze a píla je určená pre odvetvovanie konárov alebo pílenie drevín alebo rastlinného porastu do maximálneho priemeru 12 cm. No a podľa môjho názoru tá píla pôsobí trošku ako hračka z dráčiku, no ale poďme sa o tom presvetiť, či nás výkon tej reťazovej píly prekvapí alebo nie. V balení nájdeme takýto hrubý užívateľský manuál. Je tu 50 ml primazávacieho oleja. No a samotná reťazová píla. Malá kompaktná reťazovka z 12V systému. Odporúča sa používať 4A hodinový akumulátor. Môžete vidieť, je to stroj, ktorý je určený do jednej ruky. Nie je tu žiadne pomocné madlo. Nájdeme tu teda plastovú ochranu krytku reťaze. Je tu Lišta, ktorá má dĺžku 153 mm, časť, ktorá je vysunutá z podkrytu, má 12 cm. Je tu 16 zubov na reťazi, rýchlosť krútka pre demontáž krytu, pod ktorým sa nachádza mechanický systém na šponovanie reťaze a taktiež je tu znázornené piktogramy o šponovaní reťaze do plusu a do minusu. Z hornej strany nájdeme odklapateľnú krytku, ktorá sa automaticky otvára počas rezania. Je tu tlačítko zapnutia, ktoré je zablokované a má poistku proti náhodnému spusteniu. Je tu signalizácia stavu nabitia batérie, údajná hľučnosť 90 dB. Mádlo je podľa môjho názoru spracované celkom dobre ergonomicky. Sedí to v ruke myslím, že veľmi dobre. Akorát to tlačítko je niekedy také Trošku dosť krčovisto sa to zopína. No a motor, ktorý je použitý v tejto píle, neviem či to uvidíte, to iskrenie, ale je to klasický štvorpolový motor. No a jediné, čo mi tu na tej píle zo spodu chýba, je vlastne nejaký otvor pre zavesenie na stenu. Myslím, že by to bolo fajn. Píla sa dá položiť klasicky týmto spôsobom a ak sa použije veľká 4A hodinová batéria, píla sa dá položiť aj týmto spôsobom. Je tu rýchlosť krutka pre demontáž ochranného krytu. Lišta teda má spomínaných 153 mm. Je tu vodiace koliesko, ktoré je kovové, je to zavesené na obyčajnej segerke. Nemá vodiace koliesko s ozubením vpredu, to je škoda. No a reťazka, je tu 16 zubov. Hmotnosť so 4A hodinovou batériou je to 1661 gramov, takže myslím, že celkom v pohode. Začíname rezať rôzne typy materiálov, vyskúšam 4A hodinovú batériu a taktiež otestujem 2A hodinovú batériu. Vy to budete vidieť samozrejme side by side. Teraz prehodím na 2A hodinovú batériu. No a pre zvedavosť porovnáme rýchlosť rezu z Parkside Performance chvostovou pilou. V 
No a teraz dlhší rez, dvojka, štvorka versus kostovka. Štvoram per hodinová batéria. Takže pri týchto materiáloch už určite pociťovať, že tá 4Ah batéria podáva lepší výkon pri tejto píle. Tá rýchlosť rezu týchto píl je porovnateľná. Teraz pokračujem hranolom 80 x 180 mm. Cítiť jemný rozdiel, no a teraz po nejakom čase používania už cítim, že ten motor je dosť teplý.
No a taktiež si dáme porovnanie s toho pílou. No a keďže mám aj chvostovú pílu, ktorá je z úplne inej kategórie, je to Milwaukee 1K verzia Southsalky, ktorá je určite výkonom niekde inde, tak sledujte ako píli táto píla. Pílku teda vyskúšame aj takto v teréne nejaké tenučké porasty vyskúšať popíliť Ďalej budeme pokračovať efektivitou na jedno nabitie 4Ah batérie. Budem pracovať nepretržite a rezať agátové drevo, ktoré je svieže. Takže poďme na to, sám som zvedavý, koľko táto píla vydrží a či vôbec vydrží takýto extrémny test nepretržitého používania. Takže poďme na to. No a pri dlhšom rezaní môžete vidieť, že sa zapcháva odvod pilín, čo si myslím, že je veľmi zlé. A môžete vidieť, že piliny vyletujú s týmto miestom, čo si myslím, že by nemalo. Takže určite raz za čas dobre vyšpárať to miesto, pretože sa zapcháva otvor a tým sa zvýšuje trenie. Ja už cítim na tej píle, že tá píla je dosť teplá. No a tri rezy za sebou a musím si dať prestávku, pretože tá píla neskutočne páli z tohto otvoru. Takže si zmeráme nejakú teplotu a môžete vidieť z tej motorovej časti, 
ide takmer 60 stupňový vzduch, čo si myslím, že je pre mňa ako pre obsluhu dosť zlé, pretože akorát v tom mieste držím pílu a všetci ten horúci vzduch mi ofúkuje na ruku. Z tejto strany to nepociťujem, ale z tejto je to dosť zlé. Nedá sa, nedá sa s tým robiť viac ako tri takéto rezy, hrubé, určite nie. No a práve toto je problém, že sa vám zapcháva tento otvor. Môžete vidieť, teraz som nameral 90 stupňov a myslím, že to je teplota, ktorá je neúnosná pre prácu. Takže ja tu musím odložiť, musím to nehať na chvíľku vychladnúť, pretože to je moc. To mi už strašne pálí na ruku a naozaj s tou pílou sa už nedá robiť, je to vrelé, takže myslím, že je dosť možné, že tá píla sa aj poškodí týmto spôsobom. Takže tú pílu musím nepretržite chladiť lebo určite by došlo k nejakému poškodeniu. No a píla je kaput. No a na baterke zhruba nejakých 56 stupňov. Vyskúšame vložiť druhý akumulátor. Tu krásne všetko beží. Takže tá nepretržitá práca pre tieto baterky a taktiež pre ten stroj určite nie je. Myslím si, že v tejto prvej verzii je to trošku nedoladené. Sú tu nejaké chyby, ktoré mi na tom vadia. Prvou hlavnou chybou je, že sa vám zapcháva otvor pre vyhadzovanie pilín zo spodnej strany. Ak sa reže svieže drevo, robí vám to takéto krásne piliny a následne vám to pripchá celú túto plastovú časť. Následne sa piliny začnú tlačiť a vyhadzovať týmto otvorom. Následne sa to zapchá a brzdí vám to motor. To si myslím, že je dosť zlé. Pri tom suchom rezive mekého smrekového dreva sa mi to nestávalo. Bez problémov som odrezal aj takýto hranol 80x180 mm. To si myslím, že bolo v pohode. Efektivita na jedno nabitie štvorky baterky sa mi nepodarila dokončiť, pretože sa ukázali limity toho stroja nepretržitého používania. Dokázal som s ním odrezať 20 odrezkov agátového dreva o priemere 12 cm. Batéria ešte nesignalizovala ani polovičný stav nabitia a následne sa stroj vypol, pretože bol prehriatý. Nameral som takmer 100 stupňov z motorovej časti a tu si myslím, že bola ďalšia chyba, pretože pri tom používaní vám ten 100 stupňový vzduch fúkalo na ruku a myslím, že to bolo veľmi nepríjemné ak sa má pracovať s takým strojom, ktorý vám horúci vzduch fúka na ruku. Takže to je veľmi veľký nedostatok pri tom frekventovanejšom používaní. Stroj ale naďalej funguje, takže bolo to len prehriatie baterky, následne sa mi už nechcelo dokončovať tento test, ale myslím si, že pri tom pomalšom rezaní vám tá píla na jedno nabitie tej štvorky baterky môže narezať možno aj 40 alebo 50 odrezkov o priemere 12 cm. 
že ten výkon môže byť naozaj dobrý. Reže to dobre, či už sech, suché alebo meké rezivo. Čo mi ale vadí je, že píla nemá automatické primazávanie a nemá nádobu na olej, do ktorej by ste olej naliali a píla by automaticky primazávala reťaz. A ak sa práve rozhodujete, či si tú pílu kúpite alebo nie, nechám to na vás. Je tu ale možnosť kúpiť si 20V parksajtku. Samozrejme to ale nechám na vás. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.